，请诸位不要误会，我已经和歌儿。诸位，玉少爷会说话了。玉少爷怎么说话了呀？这是怎么回事啊？啊我已经向师傅提了亲。岳师兄，你在开玩笑吗？你说什么？我没看见。再说一次，我是说，师兄，你在开玩笑吗？你看我像在说笑吗？岳师兄。不过，师傅他并未答应。大师兄和小师妹有婚约在，他们俩能完婚，是师傅最大的心愿。小姐，真没想到银衣姑娘竟是习武之人。小姐，可是误会什么了？我哪会什么武功呀？不过，是风少爷看我体虚，传我一些粗简的功夫罢了。粗简的功夫就能以气挡剑，抑制住我的内功，让我配合你演出一场令人同情的戏吗？看来银衣姑娘还真是个习武奇才啊！远比我想象中要聪明，只可惜你还是输了。你在恨我，对不对？我也在恨你。若不是你，我早就是这风院的主人了。你仗着你爹在，就强迫他。哭着求他娶你，烈如歌，你
你可真是恬不知耻啊！谢谢你，莹一，你帮我做了个决定。我原以为战风喜欢你，是因为你虽然是一个落入风尘的女人，但是你本质是善良的，所以他才会如此痴迷你。但却没想到他会为了你这样的人，放弃我。烈如歌，如果你不是生在烈火山庄，不是烈明镜的女儿，她根本就不会娶你。可我就是生在烈火山庄，我也是烈明镜的女儿。不管你羡慕也好，妒忌也罢，这都是事实，你必须接受。更何况，我现在是在祝福你，希望你可以继续在战风那里隐瞒下去，也祝你们永远幸福。烈如歌，我知道。你就是在妒忌我。为了证明我是真的在祝福你，我可以送你一个礼物。这个礼物你应该会很喜欢，因为这样你就可以继续做所有人同情的莹一了。后面有丫鬟在看着。你既不能还手，又不能躲。这一巴掌，我是替蝶衣还你的。每月十五都是寒气逆袭的时候。去关门。是。师傅，退下吧。是在吗？今晚山庄不是有晚宴吗？你怎么还不去准备？你会去吗？想我去我就去。我很怕。怕什么？今日烈火山庄的人都在。我怕詹峰他会退婚，我会让我爹失望。只是怕你爹会失望吗？嗯。你更怕的是面对真相。说的没错吧？被我说中了。林雪，你来烈火山庄的目的到底是什么？做你的谋士。我没有什么要谋取的。祝你谋得一世平安，你可愿意？我先走了，夜宴上见。不如今日晚上，我们就不要去了。不，就如歌儿所说，今日是烈火山庄两年一度的盛大宴席。今晚，不管烈明镜还是战风，一定会有所行动。最无辜的是歌儿。